একটু প্রথম আজকে একটু কষ্ট করে মেকআপ দিয়ে দেখো আচ্ছা আজকে আমরা ও আমাকে হোস্ট বানাইতে হবে হোস্ট বানাইতে হবে আমাদের রেকর্ড করা যাচ্ছে না পারমিশন দিতে হবে পারমিশন দিয়েছি দেখো পারমিশনটা দেওয়া আর আমাকে স্পটলাইট করে দেবো ভিডিওটা রেকর্ডিং এর পারমিশন তো क्रोमोसोम के कत भागे भाग करा जाए संविधान पढ़ते অর্থনীতি পড়তে হয় শিল্প বাণিজ্য পড়তে হয় ঠিক একই রকম আর্টস কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড কষ্ট করে একটু বায়োলজিটা পড়তে হবে আজকের কোয়েশ্চেনটা খুবই চমৎকার হয়েছে কারণ কি সবগুলা কোয়েশ্চেনই একদম আমি দেখলাম যে একাডেমিক ভিত্তিক হয়েছে ক্লাস নাইন টেন বা এস এস সি এইচএসি মিল আছে আর কি सदृश्यपूर्ण क्रमोसम ठीक एक ही रकम एनोलजी मान हम सदृश्य खुजे बेर सदृश्य वही सदृश्य बेर आज के जिसगुलकम खूब गभर भाव सूक्ष्म भाव उपलब्धि करते सूक्ष पार्थक्य সেইগুলো বিশ্লেষণ করে আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে কোনটা আমাদের কারেক্ট আনসার যেমন দেখেন প্রথম এটা বলেছে রিলিজিয়ান ইস টু রিচুয়াল এখানে দেখেন প্রথম একটা ইস টু চিহ্ন আছে এটা হচ্ছে এক ইস টু মানে এই এক ইস টু থাকার মানে হচ্ছে এই এক ইস টুর আগে এবং আগে যে দুইটা আছে এরা দুইজন এক এক ওপর এক জোড়া তাহলে এই রিলিজিয়ন আর রিচুয়াল এর যে সম্পর্ক এরপরে দেখেন ডাবল ইস্টু আছে চারটা ফোটা দুইটা করে কলন এরপরে যেটা থাকবে সোসাইটি ইস্টু হোয়াট তার মানে রিলিজিয়নের সাথে রিচুয়াল যে সম্পর্ক সোসাইটির সাথে কিসের সেই একই রকম সম্পর্ক এটা খুঁজে বের করা হচ্ছে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের উদ্দেশ্য এখন বলেন তো রিলিজিয়ন শব্দের অর্থ কি ধর্ম আর রিচুয়াল মানে ধর্মীয় আচার ধর্মীয় প্রথা যেমন মনে করেন যে মানুষ মারা গেলে বাংলাদেশে মানুষজন কবর দেয় বা সনাতনরা আগুনে পুরো চিতাই দেয় আবার দেখবেন এই আফ্রিকানরা কাঁধে নিয়ে ড্যান্স করে লাশ নিয়ে ড্যান্স করে কফি নিয়ে তাহলে এটা তাদের এলাকার রিচুয়াল মানে এই ধর্মীয় আচার গুলাকে রিচুয়াল বলা হচ্ছে এখন সোসাইটির সাথে তাহলে একই সম্পর্ক কিসের হইতে পারে সামাজিক আচার রিলিজিয়নের সাথে যেমন রিচুয়াল মানে ধর্মীয় আচার ধর্মের সঙ্গে ধর্মীয় আচার তাহলে সমাজের সঙ্গে সামাজিক আচার তাহলে এখন সামাজিক আচার কে ইংলিশে কি বলা যেতে পারে সামাজিক আচার ব্যবস্থা কে কাস্টম শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রথা প্রথা মানেই হচ্ছে সামাজিক আচার ব্যবহার মানে যেটা বহু বছর ধরে একটা সমাজে চলে আসছে যেমন আমাদের বাংলাদেশে ছাত্ররা যখন সাইকেল চালিয়ে যায় শিক্ষকদেরকে দেখলে নেমে সাইকেল থেকে নেমে সালাম দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় একটু পরে গিয়ে আবার সাইকেল উঠে এটা একটা কাস্টম যদিও এই কাস্টমটা এখন হারিয়ে যাচ্ছে আমরা ছোটবেলায় এই সম্মানটা করতাম এখনকার স্টুডেন্টরা করে না বাট এটা আমাদের সামাজিক কাস্টমের একটা অংশ বুঝতে পারছেন আচ্ছা আমরা চলে যাই সামনে 
ওয়ার্ড ইজ টু স্পিচ তাহলে ওয়ার্ড এর সঙ্গে স্পিচ এর সম্পর্ক কি ওয়ার্ড দিয়ে স্পিচ তৈরি হয় অনেকগুলো ওয়ার্ড মিলে একটা স্পিচ তৈরি হয় তাহলে পেজ এর সম্পর্কে কিসের সম্পর্ক অনেকগুলো পেজ মিলে একটা কি তৈরি হয় বুক বুক পিকচার না অনেকগুলো পেজ মিলে একটা বই তৈরি হয় ইয়েস ট্রু আচ্ছা অনেকগুলো বই মিলে পেজ মিলে একটা চ্যাপ্টার তৈরি হয় ইয়েস ট্রু অনেকগুলো পেজ একটা টপিক তৈরি হয় ইয়েস ট্রু তাহলে দেখেন এই বি সি ডি তিনটাই সঠিক তাহলে কোনটা বেশি সঠিক এটা আমাকে খুঁজে বের করতে হবে তো এটা অনেকে অনেক রকম করে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করবে আমি আমার মতো করে ব্যাখ্যা করি আপনি আপনার মতো ব্যাখ্যা করতে পারেন দেখেন এই ওয়ার্ড এবং স্পিচের যে সম্পর্কটা দেখেন অনেকগুলো ওয়ার্ড মিলে প্রথমে তৈরি হয় একটা সেন্টেন্স পরে সেন্টেন্স এর পরে সামারি যেটা ফাইনাল যেটা পাইলাম আমি সেটা হলো স্পিচ ঠিক একই রকম অনেকগুলো পেজ মিলে একটা টপিক হয় কয়েকটা টপিক মিলে একটা চ্যাপ্টার হয় বাট অ্যাট দা এন্ড অফ দা ডে একদম ফাইনাল প্রোডাক্ট কি সবশেষে কি পাচ্ছি আমি বই পাচ্ছি আরো পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা আনসার বুক হতে পারে যেমন দেখেন আরো কিছু কিছু অনেকগুলো পয়েন্ট অফ ভিউ আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে ওয়ার্ড এবং স্পিচ এই দুইটাই হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না বাট পেজ শব্দটা কিন্তু মানে ম্যাটেরিয়াল নাউন হিসেবে আমি ধরতে পারি পেজ যদি পেজ নাম্বার বোঝায় তাহলে সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বাট যদি পেজ দিয়ে আমাকে একটা পাতা বোঝানো হয় তাহলে সেটা কিন্তু ম্যাটেরিয়াল নাউন তাহলে ম্যাটেরিয়াল নাউন যদি বলি কয়েকটা পাতা মিলে একটা একটা ম্যাটেরিয়াল বলেন এই তিনটা অপশনের মধ্যে বুক চারটার টপিক এই তিনটার মধ্যে ম্যাটেরিয়াল নাউন কোনটা বুক তো এই সব এই পয়েন্ট বলতে যাচ্ছিলাম স্পিচ হবে সবসময় বক্তব্য মানে এখানে অবশ্যই একাধিক বাক্য থাকতে হবে সুতরাং তিনটা পয়েন্ট অফ ভিউ কিন্তু আমরা খুঁজে পেলাম দেখছেন আরো অনেক পয়েন্ট অফ ভিউ পাওয়া যেতে পারে আবার দেখতে পারেন এমন একটা পয়েন্ট অফ ভিউ খুঁজে পাবেন যেটাতে হয়তো বুকের চেয়ে চাপটার বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হচ্ছে হ্যাঁ হতে পারে কোন একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে হয়তো বুকের চেয়ে চাপটার বেশি যৌক্তিক মনে হতে পারে তখন আপনাকে খুঁজতে হবে কোন লজিক কোন কোন অপশনটার পিছনে লজিকের সংখ্যা বেশি এটাও খুঁজে বের করতে হবে আবার যেই লজিক গুলো পাওয়া যাচ্ছে সেই লজিক গুলোর মধ্যে কোনটা অকাট্য সেটাও খুঁজে বের করতে হবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা আর্ট ইস টু কালচার দেন এডুকেশন ইস টু ওয়াট আচ্ছা আর্ট মানে কি কলা শিল্প বা কলা শিল্প বা কলা একটা সমাজের যে শিল্প বা কলা এটা আর কালচার মানে কি সংস্কৃতি তাহলে সংস্কৃতির উপাদান কলা নাকি কলার উপাদান সংস্কৃতি অনেকগুলো কলা বলেন কলা সবগুলো কলা মিলে একটা মানে কালেকটিভলি একটা কালচার তৈরি হয় সংস্কৃতি তার মানে বুঝতে পারছি যে এই আর্টটা হচ্ছে ক্ষুদ্র অংশ আর কালচারটা হচ্ছে ফাইনাল কম্বিনেশন ঠিক একই রকম এডুকেশনের মিলে কি হয় বিভিন্ন রকম এডুকেশন মিলে একাধিক এডুকেশনের ফলাফল কি হতে পারে এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে এডুকেশনের ফলাফল কি কলেজ না এডুকেশনের ফলাফল কি স্কিল হ্যাঁ হতে পারে রাখলাম অপশনে বাকি বলে একটু দেখি এর চেয়ে যুক্তি কিছু হয় কিনা এডুকেশনের ফলাফল কি স্কলারশিপ না এডুকেশনের ফলাফল কি ওয়েলথ না তাহলে এডুকেশনের ফলাফল হচ্ছে স্কিল এখন কেউ বলতে পারেন স্যার এডুকেশনের ফলাফল তো ওয়েলথ হতে পারে যারা শিক্ষিত তারা তো ধনী হয় না এটা ব্যতিক্রম আছে শিক্ষিত মানুষ মহিলেই যে ধনী হবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই আর গরিব কম শিক্ষিত হলে গরিব হবে তার কোনো গ্যারান্টি নাই কিন্তু শিক্ষিত হলে আমার স্কিল বাড়বে অনেকগুলো এডুকেশনের ফলাফল হচ্ছে আমি একটা স্কিলড ম্যান এটা কিন্তু অকাট্য তাহলে এই লজিকটা বেশি স্ট্রং এই জন্য এই বি নাম্বারটাকে আনসার দিতে হবে
কেউ কিছু বলবেন আচ্ছা সেম দেখেন একই জিনিস আরেকটা কোশ্চেন বলেন স্যার যে কালচার হইছে স্যার আর্টের একটা উপাদান এরকম তো বলা যায় স্যার যে কলা একটা সংস্কৃতির উপাদান কলেজের একটা উপাদান এডুকেশন হয় না এরকম কলেজের উপাদান কোন এডুকেশন না কলেজের উপাদান হচ্ছে বিল্ডিং টিচার লাইব্রেরি এগুলো হচ্ছে কলেজের উপাদান কলেজটা প্রদান করা হয় এরকম একটা প্রদান করা হয় ঠিক আছে তো যদি এমন হইতো যে কালচারের ভিতরে প্রদান করা হয় আর্ট তাহলে আমরা মানতাম কলেজের ভিতরে প্রদান করা হয় এডুকেশন এখানে সম্পর্কটা প্রদান করার না সম্পর্কটা হচ্ছে কোনটা কোনটার পার্ট কোনটা মিলে কোনটা তৈরি হয় এটা কলেজ তৈরি হয় কি দিয়ে এটা যদি থাকতো এডুকেশন তাহলে আমরা পাইতাম বলতে পারতাম হ্যাঁ এডুকেশন কলেজের উপাদান বাট এডুকেশন কলেজের উপাদান না এডুকেশন হচ্ছে কলেজের অবজেক্টিভ উদ্দেশ্য বা ফলাফল কলেজের ফলাফল হচ্ছে শিক্ষিত নাগরিক তৈরি করে এটা আলাদা জিনিস उपादान कोर्स विशेषज्ञ आलोचना बुजबोन बंदर छोट अंश के डकयार्ड बोला सम्पर्क उल्टा हो गो डेस्टिनेशन उल्टा सरि एनोलजी 
ডক থাকতো আনসারে যদি পোর্ট থাকতো তাহলে আমরা আনসার পোর্ট দিতে পারতাম কারণ ডক হচ্ছে পোর্টের উপাদান সেক্ষেত্রে এটা মিলতো কিন্তু যেহেতু পোর্ট আছে উপরে তাহলে পোর্ট কিসের উপাদান এটা আমার খুঁজে বের করতে হবে পোর্ট কোস্টের উপাদান আচ্ছা বলেছে ফ্লাওয়ার ইস টু ফ্রেগরেন্স ফ্রেগরেন্স অর্থ হচ্ছে সুবাস সুরভি সুবাস না সুরভি সুবাসের যে ফ্রেগরেন্স শব্দ একটু সাহিত্যিক টারণ ঠিক একই রকম সুবাসের যে সুরভিটা সাহিত্যিক টারণ তাহলে ফায়ার ইস টু হোয়াট তার মানে ফ্লাওয়ার থেকে আমরা কি পাই ফ্রেগরেন্স পাই তাহলে ফায়ার থেকে আমরা কি পাই এটা খুঁজে বের করতে হবে ফায়ার থেকে কি আমরা বার্ন পাই না ফায়ার থেকে কি আমরা টেম্পারেচার পাই হতে পারে অপেক্ষা করলাম ফায়ার থেকে কি আমরা ফ্লেম পাই হতে পারে অপেক্ষা করলাম ফায়ার থেকে কি আমরা হিট পাই হ্যাঁ হতে পারে অপেক্ষা করলাম তাহলে ফায়ারের সঙ্গে এই তিনটাই আমরা পাই ফায়ার থেকে বাট এখানে পাই বলতে কি কি পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পাওয়ারও পাওয়ার মধ্যে আরো সূক্ষ্ম স্পেসিফিকেশন খুঁজে বের করতে হবে কেউ একজন বলেন দেখি কোনটা হিট हिट दे तक टेम्पारेचार बेड़े जाए अन्न प्रसंग बटे सरसि फायर की दिखे फायर सरसि हिट दिखे कथा चार दिखे छड़े जाये उद्गीरण এই চারদিকে ছড়িয়ে যাওয়ার পয়েন্ট অফ ভিউটা থাকলে আমরা কিন্তু ফায়ার থেকে আমরা হিট চারদিকে নিগ্রত হয় আমরা কি ফিল করতে পারি আমরা ফ্লাওয়ার থেকে ফিল করতে পারি কি ফ্রেগরেন্স ঠিক একই রকম ফায়ার থেকে আমরা কি ফিল করতে পারি হিট আমরা কিন্তু ফ্লেম ফিল করি না আমরা ফিল করি হিট আবার চারদিকে ছড়িয়ে যায় কিন্তু ফ্লেম না চারদিকে ছড়িয়ে যায় হিট তাহলে এই দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ফ্লেমের চেয়ে হিটটা বেশি গ্রহণযোগ্য আচ্ছা আমরা এবার একটু পরে দেখি গোল্ড ইস টু জুয়েলারি গোল্ড হচ্ছে ওয়ান টাইপ অফ জুয়েলারি আচ্ছা আর বুক হচ্ছে সামথিং তাহলে বুকটা কিসের অংশ জুয়েলারির অংশ হচ্ছে গোল্ড জুয়েলারির ভিতরে গোল্ডও থাকতে পারে প্লাটিনাম থাকতে পারে ডায়মন্ড থাকতে পারে অনেক কিছু থাকতে পারে রুবি থাকতে পারে ঠিক একই রকম বুকসটা কিসের আচ্ছা টিচারের ভিতরে বুকস থাকতে পারে না রিডিং রুমে বুকস থাকতে পারে থাকতে পারে লাইব্রেরিতে বুকস থাকতে পারে হ্যাঁ লাইব্রেরিতে বুকস থাকে আর দেখার দরকার নাই স্কুলের বুকস থাকতে পারে না সরাসরি লাইব্রেরিতেই বুকস থাকে বই রাখার আধারকে কি বলা হয় লাইব্রেরি বলা হয় সোজা আলাপ রিডিং রুম বলা হয় না রিডিং রুমে বই থাকে না মানুষ বই নিয়ে যায় বাট বই যেখানে থাকে সেটাকে বলা হয় লাইব্রেরি সো রিডিং রুম এবং স্কুল তিনটে অ্যান্সার হইতে পারতো বাট লাইব্রেরিটা সবচেয়ে বেশি ডিরেক্টলি রিলেটেড তাই না आंगुर टे की राखे बाथ टाबे पानी राखे टाबर तो गामला ना 
কাস্ক অর্থ কি আচ্ছা কাস্ক পরে বলতেছি বোল অর্থ কি বোল গামলা পানি রাখার জন্য গ্লাস কি গ্লাস পানি রাখার জন্য ওয়াইন রাখার জন্য স্পেসিফিক্যালি গ্লাস না হ্যাঁ গ্লাস দিয়ে ওয়াইন খাওয়া যেতে পারে বাট ওয়াইন রাখার জায়গাটাকে স্পেসিফিক্যালি গ্লাস বলে না সেটাকে স্পেসিফিক্যালি ক্যাস্ক এ বলা হয় ক্যাস্ক হচ্ছে এক প্রকার বিশেষ ধরনের গুগলে সার্চ দেন আপনারা দেখতে পারবেন এক প্রকার বিশেষ ধরনের কাঠের তৈরি একটা কি কাঠ যেন ওক কাঠ মনে হয় সম্ভবত ওক গাছের অথবা পাইন গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি ওয়াইন খাওয়ার জন্য একটা বিশেষ প্রকার পাত্র হানি ইস টু হাইভ যদি হয় মানে দেখেন রিপিট হয়েছে কিন্তু কোশ্চেন অনেকে হাইভ শব্দ অর্থরা জানেন না ইভেন আমি নিজেও জানতাম না এটা পড়াইতে গিয়ে যাচ্ছি জানছি যে হাইভ অর্থ কি তাহলে আটত্রিশতম বিসিএস এর যারা মনে করেন আগের গুলো প্র্যাকটিস করেছে তারা কিন্তু জানে হাইভ অর্থটা কি তার আনসারটা দিতে পারবে এটা আচ্ছা এখন ওর হচ্ছে ওর শব্দ অর্থ হচ্ছে আকরিক আকরিকটা কি বলেন তো ওর মানে কি আকরিক মানে কি শিলাজি রক মানে বিষয়টা হচ্ছে এক কথায় আমরা মূল্যবান ধাতু নাকি আমরা না মূল্যবান একটা দুইটা নাম হইতে পারে আমি ভুলে গেছি এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না আমরা অনেকগুলো আকরিকের নাম মনে আছে ম্যাগনেটাইড হ্যাঁ ম্যাগনেটাইড রেড হ্যামাটাইড এখন মনে পড়ছে রেড হ্যামাটাইড হ্যামাটাইড লিমোনাইট ইলমেনাইট ডলোমাইট এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধাতুর আকরিক বলা হয় এগুলোকে এখন আকরিক মানে হচ্ছে অপদ্রব্য মিশ্রিত ধাতু যেটা থেকে আমি পাই অরিজিনাল ধাতু তাহলে এখন আমরা একটু সম্পর্কটা খুঁজে বের করি বাম থেকে ডান নাকি ডান থেকে বাম হানির বামে হানির ডানে হচ্ছে হাইভ মানে হানি থাকে যেখানে সেটাকে বলা হয় হাইভ তাহলে ওর থাকে যেখানে সেটা হবে আমার আনসার তা আকরিক থাকে কিসের ভিতরে খনির ভিতরে না তাহলে খনিটা হওয়ার কথা আমার আনসার খনি তো নাই খনি নাই এখানে খনি না থাকলেও খনি না থাকলেও এখানে সম্পর্কটা উল্টা করে দিলেও সম্পর্কটা আছে আমরা ওর পাই থেকে সেটা নাই কিন্তু ওর থেকে কি পাই সেটা কিন্তু আছে তাই না ওর থেকে আমরা কি পাই মিনারেল পাই এই জন্য আনসারটা হবে সি আর বাকি যেগুলা স্টোনের মধ্যে থাকে না রক টাইপেরই হয় দেখতে রকের মতো হয় বাট এটা তো মূল জিনিস হলো না অনেক অনেক আকরিক রকের মতো নাও হইতে পারে অনেক আকরিক কাদার মতো হয় অনেক আকরিক হয় লিকুইড হইতে পারে সাধারণত পাথরের মধ্যে থাকে তো আমার কিন্তু যদি মাইন থাকতো অপশনে আনসার মাইন মানে ওর থাকে যেখানে যেমন হানির আধার হচ্ছে হাইপ তাহলে ওরের আধার হচ্ছে মাইন মাইন অর্থ খনি অপশনে যদি মাইন থাকতো তাহলে কিন্তু মিনারেল দিতে পারতেন না কারণ মাইন্ডটা হচ্ছে তখন ডিরেক্ট রিলেশন আর মিনারেল হচ্ছে ইনভার্স রিলেশন অন্য কোন যেহেতু রিলেটিভ না সেহেতু ইনভার্স রিলেশনটাকে আমরা আনসার হিসেবে ধরে নিচ্ছি এখানে তাহলে দেখেন আমরা মেন্টালিবিলিটি দেখি শিখলাম এখানে অনেক সময় ইনভার্স লজিক প্রয়োগ হয় এটাও আমরা শিখলাম তাই না আচ্ছা ওশান ইস টু ওয়াটার গ্লেসিয়ার ইস টু হোয়াট ওশানে যা থাকে ওশানের উপাদান হচ্ছে পানি ঠিক একই রকম গ্লেসিয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে হিমবাহ দেখবেন বড় বড় সাদা বরফের টুকরা যেগুলো উত্তর দক্ষিণ মেরুতে থাকে তার মানে বরফ গ্লেসিয়ারের উপাদান হচ্ছে বরফ বরফ কোথায় আছে অপশনে কোল্ড উপাদান না উপাদান না কোল্ড হচ্ছে বৈশিষ্ট্য আমার বৈশিষ্ট্য চায় না আমার উপাদান চাইছে স্টর্ম না 
রেইন স্টর্ম না স্নো হ্যাঁ স্নো অর্থ বরফ তার মানে গ্লেসিয়ারের মধ্যে স্নো থাকে এই জন্য স্নো আনসার আচ্ছা অনেক আছে দেখা যা একটু ফাস্ট আগাইতে হবে আমাদের দুইটা টপিক পড়া শেষ করতে হবে সিড ইস টু স্যাপলিং সিড অর্থ বীজ আর স্যাপলিং অর্থ বীজতলা মানে যেখানে সিড রাখা হয় তাহলে এক অর্থ ডিম তাহলে ডিম কোথায় রাখা হয় সেটা হচ্ছে আমার আনসার ডিম হচ্ছে চিকেন চিকেন অর্থ মুরগি নিউট্রিনো নিউট্রিনো অর্থ কি একটা মৌলিক কণিকা একটা পার্ট ছিল হ্যাঁ একটা মৌলিক কণিকা চিক অর্থ মুরগি আচ্ছা চিক আর চিকেন নিয়ে পরে আলোচনা করবো এ আর সি অপশনে রাখলাম আমরা অমলেট হচ্ছে ডিমের ভাজি না এটা না ডিম থেকে আমরা কি পাচ্ছি সেটা না এই স্যাপলিং অর্থ কি স্যাপলিং অর্থ কি বিস্তলা আমি তো নিজেই বলে গেলাম চারা সিডের ফলাফল মানে সিড সিড পরিস্ফুটিত হয়ে যা হয় তা হচ্ছে স্যাপলিং ঠিক একই রকম এগ পরিস্ফুটিত হয়ে যা হয় সেটাই হচ্ছে আমার আনসার এখন চিকেন অর্থ মুরগি চিক অর্থ মুরগি কোনটা মুরগির বাচ্চা অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটা হচ্ছে চিকেন অর্থ মুরগি আর চিক অর্থ মুরগির বাচ্চা আর চিকেন কি পুরুষ মুরগি না মহিলা মুরগি হ্যান এবং কক উভয় হ্যাঁ হ্যান হচ্ছে মুরগি আর কক হচ্ছে মুরগা কিন্তু চিকেনটা হচ্ছে কমন মানে কমন জেন্ডার আর কি কাউ ইস টু চিজ মানে গরু থেকে আমরা কি পাই দধি পাই চিজ অর্থ দধি দুগ্ধজাত একটা প্রোডাক্ট বাই প্রোডাক্ট ট্রি থেকে আমরা কি পাই ট্রি থেকে আমরা লগ মানে গাছের গাছের গুড়ি পাই ট্রি থেকে আমরা ফ্লাওয়ার পাই সঠিক ট্রি থেকে আমরা শেডো ছায়া পাই সঠিক ট্রি থেকে আমরা ফার্টিলাইজার পাই সঠিক কোনটা আনসার হবে বলেন ফ্লাওয়ার মনে হচ্ছে না আমার কাছে মনে হচ্ছে ফার্টিলাইজার হবে কারণ দেখেন চিজ যে জিনিসটা এটা গরুর দেহের অংশ না যদি শিং বলতো চামড়া বলতো তাহলে সেটা গরুর দেহের অংশ হইতো কিন্তু চিজটা হচ্ছে একটা প্রোডাক্ট যেটা আমরা গাভীর দুধ থেকে পরে পাই তো লগ হচ্ছে সরাসরি ট্রিয়ের অংশ ফ্লাওয়ারও সরাসরি ট্রিয়ের অংশ শেডো সরাসরি না শেডো সরাসরি ট্রিয়ের অংশ না বাট এটা মানে যৌক্তিকতা অন্যরকম মিল সেম না কাও এবং চিজের যে সরাসরি সম্পর্ক সেরকম না কিন্তু ডি নাম্বার যেটা এটা সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক কেন দেখেন গাছ থেকে পরে আমরা ফার্টিলাইজার পাই গাছ যখন পচে যায় তখন সেটা সার উৎপন্ন হয় সবুজ সার পাতা সার জৈব সার মরা গাছ থেকে পচা গাছ থেকে আমরা সার উৎপন্ন হয় তবে হ্যাঁ এটাও কিন্তু হ্যাঁ स्पटलैट যেটা বলছিলাম যে ট্রি এর খাদ্য উপাদান হতে পারে ফার্টিলাইজার এখানে আবার একটা অ্যান্টি লজিক বিপরীত লজিক বিদ্যমান হইতে পারে কিন্তু ট্রি থেকে আমরা যে জিনিসগুলো পাই শ্যাডো লগ ফ্লাওয়ার এই তিনটার মধ্যে কিন্তু কোনো বিতর্ক নাই এই তিনটাই আমরা ট্রি থেকে পাই আচ্ছা আবার একটা জিনিস শ্যাডোটা কিন্তু ইয়া না মানে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন শ্যাডোটা ম্যাটেরিয়াল নাউন না কিন্তু আমরা যে জিনিসগুলো পাই সেগুলো খুঁজতে চাচ্ছি আমরা ম্যাটেরিয়াল নাউন চিজটা কি বস্তু যা ধরা যায় দেখা যায় ছোঁয়া যায় ট্রি থেকে আমরা এমন কোন জিনিস পাই যেগুলো বস্তু জাত এক হতে পারে ট্রি থেকে আমরা পাই লগ আর এক হতে পারে ট্রি থেকে আমরা পাই ফ্লাওয়ার এখন লগ আর ফ্লাওয়ারের মধ্যে কি পার্থক্য হতে পারে এই চিজটা হচ্ছে মনে করেন গরুর উপজাত গরুর দেহের অংশ না মানে গরু থেকে আমরা পাই দই আবার শেষ হয়ে যায় আবার দুধ দেয় আবার দুধ শেষ হয়ে যায় আবার দুধ দেয় 
কিন্তু লগ ল ট্রি থেকে আমরা এই দুইটা জিনিস একই রকম ভাবে পাই আর পার্থক্য হচ্ছে এই ফ্লাওয়ারটা কিন্তু এরকম ফুল ফুটে আবার ঝরে যায় ফুল পায় আবার ফুটে আবার ধরে যায় ফুলটা সরাসরি গাছের দেহের অংশ না গাছের কাণ্ড না বা পাতা না বা ডাল না বা মূল না ফুলটা হচ্ছে গাছের বাচ্চা বলতে পারেন গাছের সন্তান বা গাছের প্রজনন ঠিক যেটা গরুর ক্ষেত্রে মানে গরুর দুধটা কি মানে গরুর দেহের অংশ না দেহ থেকে বারবার পাচ্ছি আমরা কিন্তু লগটা কিন্তু ওই রকম ভাবে আমরা বারবার পাচ্ছি না লগটা সরাসরি গাছের দেহের অংশ লগ সদর তো কাণ্ড যদি গরুর ক্ষেত্রে থাকতো কাউ ইস টু মেরুদণ্ড বা টিবরা তাহলে হইতো হ্যাঁ ট্রি ইস টু লগ এটা আনসার হইতে পারতো বাট মেরুদণ্ডটা যেমন গাছের দেহের মূল অংশ লগটাও গাছের দেহের মূল অংশ বাট চিজটা কিন্তু গরুর দেহের মূল অংশ না ঠিক একই রকম ফ্লাওয়ারটাও গাছের দেহের মূল অংশ না তাহলে এইভাবে তবে যদিও লজিকটা খুব স্ট্রং না কোন না কোন একটা ক্ষুদ্র লজিকে গাছের সঙ্গে ফ্লাওয়ারকে আমরা ওই একই রকম একটা মিল খুঁজে পাই এই জন্য আমরা আনসারটা বিয়ে দিতে পারি বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা গাছের প্রোডাক্ট না লগ হচ্ছে গাছের বডির পার্ট আচ্ছা ক্লাউড ইস টু রেইন মানে ক্লাউড হচ্ছে মেঘ থেকে ফলাফল কি পাই আমরা বৃষ্টি পাই ঠিক একই রকম ব্যাপারের ফলাফল কি পাই ব্যাপার মানে কি বাষ্প বাষ্পর ফলাফল কি অনেকগুলো বাষ্প মিলে কি হয় রাইট ময়েস্টার তৈরি হয় বাষ্প মানে হচ্ছে যেটা পানি থেকে যেটা উঠতেছে একদম দেখা যাচ্ছে সাদা সাদা ধোয়ার মতো এটা হচ্ছে বাষ্প আর এই বাষ্প মিলে ময়েস্টার মানে হচ্ছে কি আর্দ্রতা আর কি হিউমিডিটি বা ময়েস্টার কোল্ড হচ্ছে না কোল্ড না হিট না ফ্লো না ময়েস্টার কন্ডুইট অর্থ হচ্ছে নালিকা ক্ষুদ্র জালিকাকে কন্ডুইট বলা হয় কন্ডুইট এর ভিতর দিয়ে যা প্রবাহিত হয় তাই হচ্ছে ওয়াটার মানে প্রবাহিত হওয়ার সম্পর্কটা আমরা খুঁজে বের করবো কোনটাই পাওয়া যায় বিহেভিয়ার এর ভিতর দিয়ে লিকুইড প্রবাহিত হয় না ইলেকট্রিসিটির ভিতর দিয়ে টেলিভিশন প্রবাহিত হয় না আর্টারির ভিতর দিয়ে ব্লাড প্রবাহিত হয় হ্যাঁ পরেরটা দেখি না হলে এটা আনসার ওয়ারের ভিতর দিয়ে সাউন্ড প্রবাহিত হয় না তাহলে সি নাম্বার আনসার এখানে কোনো কনফিউশনই নাই কার ইস টু রোড মানে কার যেখানে চলে তাহলে ট্রেন ইস টু হোয়াট ট্রেন যেখানে চলে সেটাই হবে আনসার ট্রেন কোথায় চলে টিকেটের উপর দিয়ে চলে না রেলওয়ের উপর দিয়ে চলে হ্যাঁ রেলওয়ে হইতে পারে আমরা একটু একটু দেখি বাকিগুলা প্যাসেঞ্জারের উপর দিয়ে চলে না স্টেশনের উপর দিয়ে চলে না তাহলে রেলওয়ে আনসার ট্রেন ইস টু রেলওয়ে এই কেউ প্রশ্ন না করলে আমি তো ফার্স্ট যাচ্ছি হ্যাঁ দুইটা টপিক শেষ করবো তো একদিনে দুই ক্লাসে পড়া শেষ করবো কেউ না বুঝলে আমাকে সাথে সাথে প্রশ্ন করবেন ঠিক আছে কমেট ইস টু অরবিট কমেট অর্থ উল্কা বা গ্রহ অরবিট মানে কক্ষপথ মানে কমেট যে পথ দিয়ে ঘুরে সেটাকে বলা হয় অরবিট ঠিক একই রকম আহ ট্রেন ইস টু ওয়ার ট্রেন যে পথ দিয়ে ঘুরে তাকে কি বলে স্টেশন দিয়ে ঘুরে না ট্র্যাক দিয়ে ঘুরে ট্র্যাক মানে হচ্ছে পথ কোনো কিছু যাওয়ার পথকে ট্র্যাক বলা হয় দৌড়ানোর পথকেও ট্র্যাক বলা হয় আচ্ছা হইতে পারে এটা পরের গুলো দেখি ট্রেন কি জাংশন দিয়ে ঘুরে না ট্রেন কি সিগনালের উপর দিয়ে ঘুরে না ট্রেন হচ্ছে ট্র্যাক দিয়ে ঘুরে ট্রেন চলার পথকে ট্র্যাক বলা হয় অরবিট চলার পথকে যেমন কমেট চলার পথকে যেমন অরবিট বলা হয় ঠিক তেমনি ট্রেন চলার পথকে ট্র্যাক বলা হয় ফিশ ইস টু ওয়াটার মানে আবার বলেন সত্যেন স্টেশন দিয়ে যায় না না ট্রেন তো স্টেশন দিয়ে যায় না ট্রেন যেখানে থামে সেটাকে স্টেশন বলে কমেট যেখানে থামে সেটাকে যদি থাকতো কমেট যদি কোন এক জায়গায় থামতো এবং সেটা যদি অপশনে থাকতো অরবিট না থেকে সেটা যদি থাকতো তাইলে আমরা বলতে পারতাম হ্যাঁ ট্রেন যেখানে থামে সেটাকে স্টেশন বলে সেটা আনসার হইতে পারতো আমার এখানে থামার কোথায় থামে ট্রেন সেটা গ্রহণযোগ্য না ট্রেনটা চলতেছে যে চলার যে পথটা সেটাকে কি বলে বারবার অতিক্রম করার যে রাস্তাটা সেটাকে কি বলে রেলেও হইতে পারে আনসার বা ট্র্যাকও হইতে পারে আনসার রেল ট্র্যাক বলে না রেল ট্র্যাক হিল ট্র্যাক রেল ট্র্যাক বলে কি না আচ্ছা 
ফিশ ইস টু ওয়াটার ফিশ থাকে যেটার ভিতরে টাইগার ইস টু হোয়াট টাইগার কিসের ভিতরে থাকে ডিয়ারের ভিতরে থাকে না ফরেস্টের ভিতরে থাকে হ্যাঁ হইতে পারে হইতে পারে আর বাকি বলা দেখি জোয়ের ভিতরে থাকে হ্যাঁ ফ্লেশ মাংসের ভিতরে থাকে না তাহলে জো এবং ফরেস্ট দুইটার মধ্যে কোনটা বেশি লজিক্যাল ওয়াটারটা হচ্ছে ন্যাচারাল তাহলে টাইগার ন্যাচারালি থাকে ফরেস্টে তাহলে ফরেস্টে হবে আনসার জোটা কৃত্রিম এই জন্য জোটা আমরা আনসার দিব না যদি ফিস ইস টু ওয়াটার না থাকে যদি এখানে থাকতো ফিস ইস টু অ্যাকোরিয়াম যেখানে কৃত্রিম ভাবে ফিসকে বন্দি করে রাখা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকোরিয়াম বলা হয় অ্যাকোরিয়াম তো আনসার যদি এখানে ওয়াটার না থেকে যদি অ্যাকোরিয়াম থাকতো তাহলে আমরা টাইগারের আনসারটা জো দিতে পারতাম বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই বাচ্চা জন্ম হওয়ার পরে দেখবেন একটা কাচের ছোট্ট ঘরের মধ্যে নীল রঙের আলো দিয়ে জ্বালা রাখে তাপ দিয়ে রাখে সেটাকে ইনকিউবেটার বলা হয় তাপ দেওয়ার জায়গাকে ইনকিউবেটার বলা হয় শিশুদেরকে নবজাত শিশুকে তাপ দেয় যেখানে মানে দুইটা পয়েন্ট হইতে পারে এক হচ্ছে ইনকিউবেটার ভিতরে কাকে রাখা হয় সেটা তাহলে গ্রিন হাউস এর ভিতরে কাকে রাখা হয় এটা তাহলে গ্রিন হাউস এর ভিতরে কাকে রাখা হয় গ্রিন হাউস এর ভিতরে কি টেম্পারেচার রাখা হয় না পরিবেশকে রাখা হয় না গাছকে রাখা হয় হ্যাঁ গ্রিন হাউস এর ভিতরে গাছ পালা হয় অন্য কি গ্রিন হাউস গ্যাস রাখা হয় না গ্যাস তো দায়ী গ্রিন হাউস জন্য রাখা হয় না তো গ্রিন হাউস এর ভিতরে গাছ ছোট চারা গাছ রাখা হয় শীতের দেশে মাইনাস থার্টি ডিগ্রি থাকে টেম্পারেচার মানে গাছ বাঁচতে হইলে তাপ দরকার এই জন্য কাচের ঘর বানিয়ে রাখা হয় সেগুলোকে গ্রিন হাউস বলা হয় এবং এর ভিতরে চারা গাছ লালন পালন করা হয় আচ্ছা ভেরি অফেন ইস টু সেলডম ভেরি অফেন মানে খুবই অফেন মর্ত প্রায় আর ভেরি অফেন মানে খুব কম মানে কদাচিত এই সেলডম অর্থ কদাচিত মানে খুব কম মাঝে মাঝে রেয়ার কেস বার্কিং ডগ সেলডম বাইট যে কুত্তা গুলা বেশি ঘেউ করে এগুলা কমই স্যার ভেরি অফেন তো মানে অন প্রাই আর কি মানে অফেন কে ভেরি অফেন মানে কি প্রাই মানে ঘন ঘন মানে কি আরো আরো ফ্রিকোয়েন্সি মানে খুবই প্রাই আচ্ছা আচ্ছা সরি আমি উল্টা বলতেছি এটা বিপরীত শব্দ সিমিলার না ভেরি অফেন মানে হচ্ছে প্রায়শই ঘন ঘন আর সেলডম মানে হচ্ছে বিপরীত শব্দ কদাচিত তার মানে এখানে সম্পর্কটা বিপরীত খুঁজে বের করতে হবে তাহলে ফ্রিকুয়েন্টলি মানে ঘন ঘন প্রায় তাহলে তার বিপরীত শব্দ রেয়ার কেস কোনটা ওই সরাসরি রেয়ারই দেওয়া আছে আনসার না না বিপরীত 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 মানে আমি বলতেছি বলার সময় বলতেছিলাম যে ফ্রিকুয়েন্টলি মানে ঘন ঘন তাহলে তার বিপরীত যেটা সেটা হচ্ছে রেয়ার কেস অপশনে আছে কোনটা রেয়ার কেসের সাথে মিল আছে কোনটা সরাসরি রেয়ারলি দেওয়া আছে রাফ মানে হচ্ছে কিছু পোলা বান আছে না খটকা মানে আচরণটা একটু শক্ত আপনি দোকান একটা দোকানে গিয়ে বলেন ভাই কফি আছে একজন বলবে না ভাই কফি তো শেষ হাসি দিয়ে বলবে আরেকজন বলবে না তাহলে দুটার মধ্যে পার্থক্য আছে একজন বলবে ভাই কফি তো শেষ হয়ে গেছে সে বিনয়ের সাথে বললো আরেকজন বললো না কফি বেশি না মেয়েটা খারাপ করবো না আচ্ছা এখন তাহলে এটা হচ্ছে রাফ আর কনসিটেড শব্দের অর্থ হচ্ছে মাথা মোটা মানে আত্মহমিকা হাম্বরা আর কি আমি বিরাট খুব দাম্ভিক এটাকে বলা হয় আহ কনসিটেড প্রেটি অর্থ সুন্দর না এটা সম্পর্ক নাই ভেইন ভেইন অর্থ কি আমি নিজেই ভুলে গেছি একটু দেখি তো গুগলে সম্পর্ক না এটা বাদ তাহলে একটা মাত্র অর্থ দাম্ভিক না 
কিন্তু কনসিডার এর একমাত্র অর্থই হচ্ছে দাম্ভিক সেই দিক থেকে ভেন এর যে কনসিডারটা বেশি গ্রহণযোগ্য তো এখন আমরা চিন্তা করব কনসিডারটাকে आंसर দিব নাকি রাফটাকে आंसर দিব বলেন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার কাছে রাফের চেয়ে কনসিডারটা কি বেশি যৌক্তিক মনে হচ্ছে এখন আমি জানি না এটা সত্যিকার আনসার কি আচ্ছা আমি বলি রাফ হ্যাঁ সঠিক বলেছেন রাফের দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ থাকতে পারে রাফ রাফ কিন্তু ফিজিক্যাল অর্থ ব্যবহৃত হয় যেমন হার্স বা রাফ রুক্ষ অর্থ আপনার চেহারাটা মানে আর্দ্রতা কম থাকার কারণে আমার ঠোঁট গুলা ফেটে রাফ হয়ে আছে বা রাফ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালানো টাফ এটাও কিন্তু অর্থে ব্যবহৃত হয় রাফ হম কিন্তু কনসিটেড শব্দটা সবসময় উদ্ধত অবিনীত দুর্বিনীত অর্থেই ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে আমি মডেস্টের বিপরীত শব্দ কনসিটেড কনফিডেন্ট নিতেই পারি বাট এখানে কিন্তু থাকে কোন এক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রাফটাকেও আনসার বলা যায় অর্থ নাই উদ্ধত ছাড়া মানে মডেস্ট এর বিপরীত শব্দ ছাড়া কোন বিকল্প কোন অর্থ নাই রাফেরও একটা অর্থ উদ্ধত বাট রাফের বিকল্প অর্থ আছে কনসিডারের বিকল্প কোন অর্থই নাই এই জন্য একমাত্র কনসিডার সবচেয়ে স্ট্রং স্যার ক্ষেত্রে যেটা দেখছি বেশি ভাবলে সমস্যা মানে একদম মেনে নিতে হবে কিছু করার নাই মানে জ্ঞানী বিপরীত বোকা ভেইন এর বিপরীত কোনটা ভেইন মানে এই যে একটু আগে যেটা বললো কনসিডার ভেইন হচ্ছে শ্রেণী মানে উদ্ধত তো উদ্ধতর বিপরীত কোনটা সেটা হচ্ছে মডেস্ট দেখেন এখানে যদি এইখানে যদি একই রিলেশনে ভেইন এর বিপরীত মডেস্ট হয় চোদ্দতম বিসিএস আর এটা হচ্ছে বাইশতম বিসিএস মানে ওই সময় বিসিএস গুলা একটা একটাকে কপি করতো তাহলে সেই দিক থেকে চিন্তা করলে দেখেন এই মডেস্ট এর বিপরীত হচ্ছে ভেইন मिस्टेक অনেক সময় হয় এরকম কোশ্চেনের মিস্টেক থাকে খেয়াল করে নাই যে সিরোনিম চলে আসছে মানে ভেইনের উনি হয়তো ভেইনটাকে মনে করে চতুর্থম বিশেষ থেকে কোশ্চেনটা কপি করেছে বা সেই কপি করার সময় যে উল্টা দেওয়ার কারণে তিনটাই যে আনসার হয়ে গেছে এটা উনি হয়তো খেয়াল করে নেই এটাও হইতে পারে তর্ক না করি সময় নষ্ট না করি এগুলো স্কিপ করবো আমরা ঠিক আছে এই টাইপের কোশ্চেন থাকলে আমরা স্কিপ করব এই না এটা তো ডি নাম্বার কি 23 নম্বর ভেইনের বিপরীত শব্দ হবে না স্যার গুগল করলাম এটার কোন ইয়ে নাই ইরুডাইট আছে 
আর এটার অর্থ হচ্ছে ইরুডাইট এর অর্থ হচ্ছে হ্যাভিং শোইং গ্রেট নলেজ অর লার্নিং কিন্তু এ রুডাইট মানে ডব্লিউ দিয়ে কোন স্যার এরকম কোন শব্দ নাই তাহলে এটা কি টাইপিং মিস্টেক হতে পারে হুম 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 রুডাইট শব্দ নাই হতে পারে তাহলে এটা টাইপিং মিস্টেক হতে পারে হোয়াট এভার এটা যদি এরোরেট হইতো হয় তবু কিন্তু সেটা আমার आंसर হইতো না কারণ এই ভেনের বিপরীত শব্দ নলেজ সম্পন্ন না আনসারটা এখানে মডেস্ট এর কোনো বিকল্প নাই ভেনের বিপরীত শব্দ একমাত্র মডেস্টই আছে এখানে এইজন্য মডেস্ট आंसर উইথ অর এনি কনফিউশন অডিয়েন্স অর্থ শ্রোতা অডিয়েন্স বসে যেখানে সেটাকে বলা হয় সিট এখানে কেন নাম্বারটা উত্তর দেওয়া কি ডব্লিউ আর ইউ ডি আই টি হ্যাঁ হ্যাঁ জি স্যার কোন ব্যাখ্যা লেখা আছে সেটা যে লেখা এখানে কোন ব্যাখ্যা লেখা আছে না স্যার শুধু অর্থ দেওয়া আছে যে জ্ঞানী আর কর্ম তো জ্ঞানী যদি হয় তাহলে সেটা ভেনের বিপরীত হয় কেমনে ভেন শব্দের অর্থ হচ্ছে ইউজলেস ও ওয়েট 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 বুঝতে পেরেছি ভেনটা যদি ভেনের কিন্তু অর্থ দুইটা একটা হচ্ছে ইউজলেস আর একটা হচ্ছে শেষ করে নেই এই পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভেন শব্দ হচ্ছে আকাম মানে উইদাউট এনি রিজন তাহলে সেটার বিপরীত শব্দ কিন্তু আবার এরো রাইট হয় কর্মঠ আবার যদি বলি যে না ভেন শব্দের অর্থ হচ্ছে কনসিডেড দাম্বিক তাহলে তার বিপরীত শব্দ হয় মডেস্ট মানে ভদ্র নম্র তাহলে এ এবং ডি দুইটা आंसर দুইটা পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে স্যার এমপি3 তে মডেস্ট দেওয়া আছে আচ্ছা এমপি3 তে মডেস্ট দেওয়া আছে মডেস্ট দেওয়াটা সম্ভাবনা বেশি এই কারণেই যে আপনি 23 নং क्वेश्चन বা 14 তম বিসিএস আর 22 তম বিসিএস 22 নং क्वेश्चन কি মিলান সেটা মিলাইলে আমরা স্পেসিফিক্যালি দুইটা क्वेश्चन आंसर পেয়ে যাই এই মডেস্টের শব্দের आंसर হচ্ছে ভেন যদিও সি এবং ডি হচ্ছে সিনোনিম বাট আনসারটা ভেইন হবে আর তেইশ নং এ আমরা যিনি প্রশ্ন করতা তার তার মোটিভটা আমি বুঝতে পেরেছি তিনি এটাকে ভেইনের বিপরীত শব্দ মডেস্টি বোঝাইতে চাইছেন বুঝতে পারছেন এগুলো আমরা স্কিপ করব এগুলো কনফিউশন নিয়ে আমরা টাইম নষ্ট না করি আগিয়ে যাই অডিয়েন্স যেখানে বসে সেটাকে বলা হয় সিট পারফরমার যেখানে বসে সেটাকে বলা হয় স্টেজ স্টেজ কি আছে অপশনে আছে ঘরাম্বার যেখানে বসে যেখানে থাকে সেটাকে বোঝানো হচ্ছে ব্যাংক ইস টু ট্রানজাকশন ব্যাংকে যেটা করি আমরা যে বা যেটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে ট্রানজাকশন হসপিটালে আমরা যেটা করি বা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে হসপিটালে ট্রিটমেন্ট পাওয়া যায় হ্যাঁ হসপিটালে পেশেন্ট পাওয়া যায় না মেডিসিন পাওয়া যায় না ওয়াটার পাওয়া যায় না তাহলে ট্রিটমেন্ট ট্রান্সফার এনি কোশ্চেন লাভ ইস টু ক্রাই বিপরীত শব্দ তাহলে ড্যাশ ইস টু স্যাড স্যাড মানে দুঃখিত দুঃখী তাহলে আনন্দিত যেই শব্দটা অপশনে আছে টিয়ার অর্থ চোখের জল না সোমবার অর্থ পরে বলতেছি হ্যাপি অর্থ স্যাড হ্যাপি অর্থ আনন্দিত তার মানে হ্যাপির বিপরীত হচ্ছে স্যাড এখানে কোনো ইয়েই নাই মানে কোনো বিকল্পই নাই সোলেমনিটি অর্থ কি বলেন পাস্ট ইস টু ফিউচার বিপরীত শব্দ তাহলে প্রিভিয়াস ইস টু নেক্সট বিপরীত শব্দ নেক্সট কি আছে অপশনে হ্যাঁ বি নাম্বার आंसर আচ্ছা রোমান্টিক ইস টু রিয়েলিস্টিক রোমান্টিক মানে হচ্ছে আবেগী মানে আবেগী না আবেগী তো ইমোশনাল রোমান্টিক এর বাংলা কি বলা যেতে পারে প্রেমুক নাকি প্রেমিক আর রিয়েলিস্টিক হচ্ছে বাস্তববাদী তার মানে রোমান্টিক যারা তারা বাস্তবতাকে একটু কমই মানে বুঝে আবেগই বলা যায় আবেগ কাজ করেছে বিবেক কাজ করে নাই যখন আবেগ কাজ করে তখন তাকে বলা হয় রোমান্টিক আর যখন বিবেক কাজ করে তখন তাকে বলে রিয়েলিস্টিক তার মানে এখানে বিপরীত শব্দ আর কোনো ভাবার কিছু নাই ফ্যান্সি ফুল অর্থ কি কাল্পনিক ফ্যান্সি অর্থ কি বা বহুত ছোট এরকম হ্যাঁ ফ্যান্সি হচ্ছে ফেয়ারি টেল বা মানে ফ্যান্সিফুল মানে হচ্ছে স্বপ্নময় কাল্পনিক আজগুবি 
এর বিপরীতটা হচ্ছে বাস্তব তাহলে বাস্তব আর অপশন অপশনে বাস্তবের ইংলিশ কোনটা আছে দেখি ইমাজিনারি না ইমাজিনারি আর ফেন্সিফুল হচ্ছে সিনোনিম হয়ে গেলো আমার অ্যান্টোনিম খুঁজতে হবে প্রপার অর্থ যথাযথ আচ্ছা দেখি পরে কি আছে অ্যাকচুয়াল অর্থ হচ্ছে বাস্তবই অ্যাকচুয়াল ট্রে আনসার আনইউজুয়াল অর্থ অস্বাভাবিক বা অনিয়মিত এটা না অ্যাকচুয়াল ট্রে আনসার ফেন্সিফুল হচ্ছে কাল্পনিক আর তার বিপরীত হচ্ছে বাস্তব সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আর কোনো কনফিউশন নাই এখানে खाजी लगे ना मान बंधु बी पाल पाली खाई अच्छा जोक्स शिखा तेल विपरीत शब्द हम रेगुलरलिशने সেলডম মানে কদাচিৎ না বিপরীত হইল না সেলডম আর অকেশনালি সিনোনিম হয়ে গেল নেভার হইল না এভরি মানে প্রত্যেক এভরি অফেন অফেন মানে প্রায় তাহলে অফেনটা বিপরীত এভরি টাইম যদি থাকতো তাইলে আমরা এটাকে আনসার নিতে পারতাম এভরি টাইম থাকলে বাট অকেশনালির বিপরীত শব্দ এভরি না অকেশনালির বিপরীত শব্দ হচ্ছে অফেন মানে প্রায় ওকে জায়ান্ট মানে বিশাল ডর্ফ মানে বামন মানে বাইটটা মানে ছোট বিপরীত শব্দ ওশান মানে বিরা বিশাল কিছু পানির আধার তাহলে ছোট্ট পানির আধার হবে আনসার পন্ড হইতে পারে লেক হইতে পারে সি হইতে পারে রিভার হইতে পারে ওই তো মহাসাগর মানে বিশাল পানির আধার বোঝাচ্ছে তাহলে সবচেয়ে ছোট পানির আধার যেটা চারটার মধ্যে সেটা আনসার সবচেয়ে ছোট কোনটা চারটার মধ্যে বিপরীত তাহলে ইজি টু সিম্পল না বিপরীত হইল না नाम शुने मान पत्र झरा मान एक बारे गाचर पत्र झरे पड़े जाए सब गाचर से पत्र झरा उद्भिद बोला है भूले ग ও আচ্ছা ফ্লোরা থেকে আসছে ফ্লোরা শব্দ অর্থ ফ্লাওয়ার মানে ফুল পুষ্প আর ফ্লোরিফেরাস মানে অর্থ হচ্ছে মানে পুষ্প শোভিত পুষ্প শোভিত পুষ্প মণ্ডল হ্যাঁ তাহলে এটা জীব বিজ্ঞান বইতে ছিল ফ্লোরিফেরাস তাই না ফ্লোরা এবং ফনা আমরা বলেছিলাম ফ্লোরা এবং ফনা একটা এলাকার সকল উদ্ভিদের কালেকশনকে ফ্লোরা বলা হয় विपरीत शब्द एवरग्रीन एर चे बेटर नास्ता दिन प्रथम नास्ता ठीक 
কেউ একজন মনে করতে পারে যে হ্যাঁ সাপার তো মানুষ নাইটে খাই তো নাইটি আনসার নো সাপার কোন সময় খাই সেটা জানতে চায় নাই সাপার কি সবার শুরুতে খায় না মধ্যে খায় না শেষে খায় সেটা জানতে চাইছে ব্রাইট ইস টু ডাল বিপরীত শব্দ ফ্রেশ ইস টু হোয়াট ফ্রেশের বিপরীত সজীবের সজীবের বিপরীত হচ্ছে নির্জীব নির্জীব ইংরেজি কি ড্রাই অর্থ নির্জীব না রাফ অর্থ নির্জীব না রাফ অর্থ রুক্ষ ওয়েট অর্থ নির্জীব না ওয়েট অর্থ বিজা স্টে অর্থ কি পচন দেখি তো গুগলে স্টে অর্থ কি বলে বাসি বাসি খাবার কচা খাবার নাকি ফুড নো লঙ্গার ফ্রেশ এন্ড প্লিজেন্ট টু ইট এটা কি বলা হয় স্টে বাসি খাবার আচ্ছা রো ইস টু বোট বোট অর্থ হচ্ছে নৌকা রো অর্থ আর এডব্লিউ রো অর্থ কাঁচামাল আর রো অর্থ দুইটা রো অর্থ শাড়ি আর একটা হচ্ছে রো অর্থ বৈঠা মানে যেটা চালায় বৈঠা সেটা নৌকা যেটা চালায় একই রকম ড্রাইভ ইস টু হোয়াট ড্রাইভ ইস টু সিটি না ড্রাইভ ইস টু হাইওয়ে না ড্রাইভ ইস টু রোড রোডের মধ্যে দিয়ে চালায় না এটাও লজিক্যাল হয় না चालय लजिकल मन हाँ बोटो ड्राइव कर एक्सपेट्रिएट এক্সপিয়ার আচ্ছা আমরা একটু ডিকশনারি দেখি ওটা मीनिंग গুলো তো এটা সিমিলার ওয়ার্ড সিনোনিম মানে স্যার এই যে প্রতিপাদ্য এটা অনুসব ধরে অর্থ হচ্ছে ইয়া দস চিহ্ন এক্সপিয়ার অর্থ প্রশ্ন কি চিত্ত করা প্রশ্চিত করা এটা মানেও প্রশ্চিত এক্সপিয়ার মানেও প্রশ্চিত এক ধরনের निषिध
मन करते प्रभोक शब्द उसे प्रकाश कर मैं डाटा खुजे बेर अर्थे समबत संगीत मृदु बतास गड़ बतास स्टेमानिक मान तुदलानो हियारिंग शेष कर दीब संस्थार सदर दफ्तर कथाय कत साल बर्तमान प्रधान नाम की तब हाँ जो आंतर्जा क्षेत्र शब्दिन्यासम्बल्टाजार्ड 
হ্যাঁ এটা দিয়ে তো না যাই মা এখানে বলা চাই কোশ্চেন বাকি সবগুলো অপশনই তো কোন অ্যাবনর্মাল ওয়ার্ডই হয় না তাহলে এটা যে নাচ জামাই হবে এটা কি মানে এটা বোঝার জন্য কি কোন আই কিউ দরকার আছে এর কোন অপশন হইলো যদি বলে দেয় ডান হাত ছাড়া আপনার বডিতে আর কোন হাত আছে এইরকম কোয়েশ্চেন হয়েছে আর কি আচ্ছা নির্মিল এলোমেলো অক্ষর গুলো দিয়ে গঠিত অর্থপূর্ণ শব্দের শেষ অক্ষর কোনটা হবে হ্যাঁ এটা একটা সুন্দর কোয়েশ্চেন এই সবগুলো দিয়ে কি ওয়ার্ড বের করা যায় বলেন তো মেডলঙ্গাটা মস্তিষ্কের অংশ তাই না ডাক্তার ম্যাডামরা কোথায় অনন্যাপু তারপর মানুষিয়াপু কর্টেক্স কি আর মেরুলা কর্টেক্স কি মেরুলা কি বলে গেছেন গ্রে ম্যাটার হোয়াইট ম্যাটার আচ্ছা র্যাপিস শব্দগুলোকে নতুন করে সাজালে কোন শব্দটা পাওয়া যায় কি হয় বলেন তো লিজেন্ড নাকি লিজেন্ড হয় না এ বাকি থাকে ইংল্যান্ড হয়ে যায় কান্ট্রি কান্ট্রি ওকে Rearrange the jumble word and fill in the last letter. G-C-A-O-P-H-N, Copenhagen. Is that Copenhagen? Yes, sir. Name of a capital. What's the name of the country? Copenhagen? Denmark. 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 So, Copenhagen, last letter is N. Is it Copenhagen? যে শব্দটা তার লাস্ট লেটার হচ্ছে এন এই জন্য লাস্ট লেটার এন কে বুঝেন নাই বলেন তো কেউ কি আছেন যিনি কিছু বুঝতেছেন না খালি শুনতেছেন না না শুনেও বুঝতেছেন এরকম কেউ আছেন কিনা ওইগুলো কি বলে কোপেন হেগেন আবার কি লাস্ট লেটার আবার কি এরকম কি কেউ আছেন নাকি কোরিওগ্রাফি নৃত্য নৃত্য শিল্পীর যে নৃত্য শিল্পীর যে মানে ডেন্সের ব্যাকগ্রাউন্ডে যেটা থাকে সেটাকে বলে কোরিওগ্রাফি নাচের মুদ্রা গুলোকে কোরিওগ্রাফি বলা হয় হুইচ ওয়ান অফ দা হুইচ ওয়ান ওয়ার্ড ওয়ার্ল্ড কেন হুইচ ওয়ার্ড ক্যান নট বি ফর্ম দ্য লেটার অফ দ্য ওয়ার্ড কোরিওগ্রাফি এই কোরিওগ্রাফি থেকে নিচের কোন শব্দটা বানানো যায় না জিওগ্রাফি বানানো যায় কি আচ্ছা এটা পরে দেখবো হ্যাঁ জিওগ্রাফি বানানো যায় যদি জি কে আমরা দুইবার ব্যবহার করি কোরিওগ্রাফি শব্দে জি আছে একবার আর জিওগ্রাফিতে জি আছে এক দুইবার তাইলে আমরা এটা হাতে রাখি পরে দেখি গ্রাফ বানানো যায় কনফার্ম ও জি আর ই আছে কিনা ও আছে জি আছে আর আছে ই আছে বানানো যায় ফটোগ্রাফি বানানো যায় কি পি পি আছে টি নাই টি নাই এই যে ফটোগ্রাফি টি এই টি শব্দটা কিন্তু কোরিওগ্রাফিতে নাই তাহলে টি হবে আমার আনসার কোনটা দিয়ে বানানো যায় না বলেছে ক্যান নট বলেছে ক্যান নট বি ফর্ম বানানো যায় না কোনটা তাহলে ফটোগ্রাফি বানানো যায় না তার মানে আমি বুঝতে পারছি এখানে জি কে দুইবার ইউজ করার সুযোগ দিয়েছে তারা নো প্রবলেম থার্মোলাইসিস তাপীয় বিভাজন 
তাপ দিয়ে কোনো কিছু ভেঙে ফেলাকে হিট ডিকম্পোজিশন কে বলা হয় থার্মোলাইসিস শব্দটা দিয়ে নিচের কোনটাকে তৈরি করা যাবে না সিস্টার এস আছে আই আছে টি আছে ই আছে আর আছে লোটাস এল এল নাই এল নাই এল নাই এল নাই এই যে লোটাস এর কিন্তু এল তো আছে ও এখানে তো এল আছে ইউ নাই স্যার ইউ নাই ও ইউ নাই রাইট থার্মোলাইসিস শব্দে ইউটা নাই এজন্য থার্মোলাইসিস এর অক্ষরগুলো দিয়ে লোটাস শব্দটা বানানো যাবে না নিচের কোন শব্দটি ফটোসিনথেটিক ফটোসিনথেটিক মানে তাপে সিনথেসিস তাপীয় সংশ্লেষ করা যায় না যেগুলোকে থার্মোলাইসিস মানে তাপ দিয়ে ভেঙে ফেলা আর ও আলো সরি আর ফটোসিনথেটিক মানে আলোক সংশ্লেষণ আলোক বিভাজ্য শালক সংশ্লেষণ আচ্ছা কোন শব্দটা করা যায় না থোজ থ্রোন আর থ্রোন থ্রোনের মধ্যে যে আটটা আছে এই আটটা এখানে নাই আচ্ছা এখন দেখেন এখন আপনারা খুব দ্রুত পারতেছেন আট সেকেন্ডে বলে ফেলতেছেন পর পরীক্ষা হলে কিন্তু সময় লাগবে খুঁজতে হবে কিন্তু এবং শিওর হইতে হবে যে এখানে আর এই আটটা হম এই আটটা এখানে যে নাই এটা ভালো করে খুঁজতে হবে কিন্তু আচ্ছা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্বারা কোনটা গঠন হুম হুম ওখানে যে কি জানো বলাইছ না ও ধরে রাখাই তো কঠিন নার্ভাসনেস এই হয়ে যাবে এটা না নার্ভাসনেস কিছু নাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দিয়ে কোনটা বানানো যাবে না স্টেশন ট্র্যাডিশন টিআরএ ডি আছে মিনিস্টার 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 ই নাই তো নাই এই মিনিস্টারে যে ই লাগে এই ই টা কি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আছে নাই তো তাহলে মিনিস্টার आंसर নট উইথ ও নট উইথ স্ট্যান্ডিং তৎসত্ত্বেও নাকি হ্যাঁ তৎসত্ত্ব বা তা সত্য তা সত্য শব্দে কোনটা শব্দ গণ করা যায় না আচ্ছা উইথ হেল্ড উইথ হেল্ড এল্ড আছে নাকি प्रथम बर्ण मान ए कत बार व्यवहार कर गुला खुजब एक दई तीन चार पांच छय छय मान कार्टिसी मान नम्रता भद्रता ট্রেড মানে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করা তাই না ট্রেড অর্থ কি দেখেন তো পরিচয়িত করা তো স্যার আচার আচার তাহলে তো কোনো বাক্য হচ্ছে না লজিক্যালি স্যার সিনসিয়ারলিটা তো স্যার প্রথমে ব্যবহার করা যায় लास्ट मान भद्रता
কার্টেসি ট্রেডস ক্যারেক্টার সিনসিয়ারলি এই বাক্যটার মানে হচ্ছে যে ভদ্রতা ভদ্রতা চরিত্রকে মূল্যায়িত করে বা প্রকাশিত করে মানে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভদ্রতা যা যে ভদ্র তার চরিত্র ভালো যার যে অভদ্র তার ক্যারেক্টার খারাপ তাহলে কার্টেসি ট্রেডস ক্যারেক্টার এটা হচ্ছে মূল বাক্য আমার এখন সিনসিয়ারলি এটাকে আমি কোথায় বসাবো তার উপর ডিপেন্ড করে আমার আনসারটা এখন আমি যদি সিনসিয়ারলিটা ভার্বের আগে বসাই শেষ বর্ণ বাক্যের শেষ শব্দের শেষ বর্ণ বলছে লাস্টে আমাদের আছে হচ্ছে ওয়াই এই জন্য ওয়াই আনসার আচ্ছা বাংলাদেশ মালদ্বীপ ইন্ডিয়া শ্রীলঙ্কা পাকিস্তান নেপাল এগুলা কি হবে প্রথম বর্ণগুলো দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছে বিএমআই এসপিএন প্রথম বর্ণগুলো দিয়ে বি পরে এম পরে আই পরে এস পরে পি পরে এন তো বিএমআই এসপিএন লেখা আছে তো এত সহজ এই এগুলা এত সহজ জিনিস রিটার্নে আসছে বুঝলাম না বিষয়টা এটাই স্যার খালি সাজার ছোটদের মতো সেটাই তাদের ভাত খেয়ে নেওয়া যেতে হবে Give the serial order in which the following word will come in the dictionary. When dictionary is the one that 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 is the আচ্ছা তারপর এ ইউ আর এ ইউ এ টি টি এবং ইউর মধ্যে কোনটা আগে ক্লাসের শেষ মুহূর্তে প্রতিদিন প্রথমে সবগুলাতে সেম আছে এই আমরা ধরবো না পরে তিন নম্বর খটটা হচ্ছে এ এখানে এ আগে আছে এই জন্য ক খ গ তিনটাই সেম ঘ নম্বরে আছে জি জি কিন্তু এর পরে তাহলে এই জন্য ঘ আমি আগে বাদ দিয়ে দিছি এরপরে চার নম্বর লেটারে দেখেন ক নম্বরে আছে ইউ খ নম্বরে আছে ইউ নম্বরে সেম আর গ নম্বরে আছে এ এ হচ্ছে ইউর আগে 
এর জন্য গ নাম্বারটা আগে চলে আসবে এর জন্য আনসার হচ্ছে গ এখন আপনি বুঝতে পারছেন কি না কেউ আচ্ছা তাহলে আমাদের অধ্যায় শেষ এখন বলেন আমাদের এই কোয়েশ্চেন নিয়ে কথা বলেন এনামুল রেকর্ড ভিডিও দিটা জোড়া দিতে পারবা ভাই ক্লাস কি শেষ হ্যাঁ ক্লাস শেষ রেকর্ড ভিডিও গুলো জোড়া দিতে পারবা হ্যাঁ 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 পারবো স্যার আচ্ছা জোড়া দেওয়া তার কষ্টের কাজ না তার ভাই এডিটিং না এডিট করার কিছু নাই জাস্ট জোড়া দিয়ে দিবা ওকে ঠিক আছে রেকর্ড অফ করে দিই